我们先找对感觉，再正式开始录。把利息留到后边。茂哥。来说，那我们就从 B 段开始。好 ，B 段。好的，我们先试试和声的配合，我也先熟悉一下歌词。那个，你别紧张啊！虽然我知道忽然被莫老师看一眼，可能确实难以镇定，但是你就习惯习惯，行行行行。那咱们正式录一遍，哎，小妹妹别紧张啊，然后听一听，看看哪儿需要补，咱们再补哪句，好吧？稍等一下，呃，我其实觉得副歌那里挺好的，嗯，你唱“若能举杯，我皆共其美”，就有一种在对话的感觉。你看看，穿意安排上了。<笑>哦，对了，别忘了一会儿 B 段的时候，一人一句。哦，好。那我们再来一遍。嗯。加油。嗯。老哥。
绝了，莫西城，刚才那个念白太绝了。我觉得这个版本只要一出去，直接秒杀之前所有的翻唱版本。真的是，我赌就这个版本出来，下载量、播放量绝对三个小时破纪录。你也太瞧不起他了吧？啊，一个小时，我赌就一个小时破纪录。行行行行行，你觉得怎么样？非常完美。我是说，你唱的部分和念白都非常的完美。谢谢，张张，怎么样？心动吧？哎，心都快跳出来了吧？啊，我一个男的，我心动不行，变成女的。你俩臭小子，怎么了？没事。那我们出去休息一下。好。嗯。来了，哎。哇！哎，说实话，你小子是不是早就准备好这句念白了？等着人生生来，故意说给他听呢。我觉得是，差不多得了，开玩笑有限度。要不生生以为咱们这是狼窝，以后都不敢来了。浩哥，怎么样，刚刚，可以吗？可以啊，尤其现场发挥那两句，特别可以。生生，你先去喝口水吧，因为有些句子可能要单独唱。补几句。哦。啊。哎呀，这行，这是电影里看小节目啊。哎，你需要点什么？哦，我想喝杯水。小心烫啊、哦！谢谢。我们这儿环境还不错吧？嗯，这是我第一次来这么大的录音棚。声声慢、呃。你放心，我会保密的，这是职业道德。我是新来的实习生，我叫西柚。我刚听见你跟莫老师唱歌。家长给塞的，我当时也是给我塞了一大包，拿回学校，我都累趴下了。哎呀，我读书那会儿根本就不背书包。你厉害，啥也没吃上你，你你的零食、啊、是挺沉。老哥，嗯，那咱们开始吧。来。哎呀，他这兼唱起来啊，起码二十遍起，估计最早也得六点了。我先找口吃的去，饿死我喽。我也去了。行，走吧，我找个地儿眯一会儿去。嗯，加油啊，兄弟！关门啊，关门！嗯，生生，咱们今天辛苦一些，一次性弄完，这样下次就不用来了。好，我没问题。加油，开始吧。
。盛盛，整体都不错，试着把情绪再往回收一点点。好的。加油老师，呃，这个以我一个专业歌手的角度来看的话，这一遍已经非常 OK 了。我觉得很完美了，已经。嗯，我这也没问题啊。盛盛，这次可以了。真的，真的可以了吗？嗯，非常好，大家都觉得很好。辛苦了，出来吧。好，谢谢。可以啊，不错不错，还真好，可以啊，真不咋这么好听？<笑>坐会儿，坐会儿，累了吧？他就是平时要求高，习惯就好了，别介意啊。唱特别好，应该的。哎，你看看啊，你们两个绝对的完美主义，我都快饿死了。我现在满脑子想的全是火锅、烧烤、烤肉。哎呀，越说越饿。你懂什么？人家这叫灵魂的交流，知道吗？所有美好感情的开始啊，都要从这个美好的声音的交流开始，知道吗？就你会说，我是听说之前都交流了两个月了，这才决定线下见面。哦，生生带那么多吃的，堵不上你嘴啊！哎呀，忘了，你看。生生，今天晚上有时间吗？一块吃饭？今天晚上吗？嗯，今天晚上我要回学校，可能不能跟大家一起吃了。你这第一次来，而且还在我们录音棚，饿着肚子走不好啊？对呀、啊，就是这，这可不是咱们的待客之道。就你一个客人，我们这都是主人，必须得好好招待你一顿。啊、嗯，嗯，不用不用。生生，你别跟我们客气啊，我们平时真是不敢娱乐他。这也就是你今天在，我们大家一起开他玩笑多有意思。<笑>你还敢开他玩笑呢？你不怕他给你那个开膛破肚啊？哎呀，佳佳，你真是！那时间也不早了，我先回学校了。下次，下次一定一起吃。那，哦，我们送你吧。哦，我顺路，我送你吧。好，那我们就不送了。啊，就不吃了。那慢慢走，帮你拿。啊，不用不用，没关系。那你们收尾，我们先走了。不必客气。先吃草芥吧，把我们当空气。行，走吧。哦，茂哥，那个所有轨道灯帮我留着，然后先帮我跳下来。哎呀，哎，有人想你了。拜拜拜拜拜拜拜拜，辛苦了，拜拜拜拜，慢点啊。拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。吓我一跳。这个包挺重的，我自己拿吧。没关系。现在还不是很晚，你学校离这远吗？嗯，不算太远。等公交车顺利的话，二十分钟就到。哦，那还好。
么样？还合你胃口吗？嗯，这家店做的很好吃。我很喜欢吃印度馅的。嗯，我也是，但平时都是我爸爸妈妈在家里做给我吃，很少出来吃。我父母工作很忙，好像从来都是我自己做。后来毕业了，跟绝美住在一起，要是我懒得做了，就一起出来吃。嗯，有试着做过吗？嗯。没有，很简单的，先笋块先用热水焯一焯，然后再用冷水泡一泡咸肉和扁尖，可以去掉一些咸味儿。嗯，谢谢。冷水里面再放葱段和姜，水烧开以后放咸肉、排骨，不过有时候我也喜欢放咸猪脚。嗯，等到汤汁煮成这样的奶白色的时候，再转小火煮一个小时左右。还有百叶结呢，别急，最后百叶结，小火炖一刻钟，最后撒上一点香葱，就可以出锅。你好像很喜欢讲菜，想听实话吗？嗯，想。其实。是不知道和你说什么，好像说这些，你不是很排斥。当然不排斥，而且很喜欢。每次你讲，我都会认真记下来，想着以后有机会可以试一试。是吗？嗯。那还算有点用。吃饱了。嗯，吃饱了。黄哥，哎，买单。哎，好。一共是一百八十七，啊，这是你们新招的员工啊，这么小？哦，不是，还是学生呢。啊，你第一次带女生过来吃饭，给你打折，哎，收你一百五。哦，谢谢啊，来，好了，哎，谢，谢谢啊，哎，不用谢，谢谢啊，应该的，那。那咱们走吧，因为从这到你学校还有点距离，我们得赶快走了。嗯，好。啊，我我来拿吧。没关系的，太重了。你先把围巾带上。莫心城，珊珊，哎，你不是说送人家回学校吗？怎么四五十分钟了，还在录音棚附近转悠呢？不许拆什么，就是不好。怎么样，这味道还不错吧？嗯，之后可以常来。嗯，哇，你们吃的烟肚鲜啊！你太不够意思了，我都念叨好几天，你也不陪我来吃。人家现在有生生，谁陪你吃？我陪你吃行不行？<笑>行，那行。你们几个别傻站着，过来坐。来啦，来。那个你们两个继续啊，就当当我没来。嗯。那我们走。走了，你们慢吃啊。安生生，回去啊。拜拜拜拜拜拜，拜拜生生，拜拜生生，走了拜拜。哎，王哥。点菜点菜，来来来，我们要腌卤鲜啊！行行行，我让他们先给你们做啊。好嘞。他们和我开玩笑习惯了，别往心里去。没事，平时在网上大家也都来开玩笑。啊，你把包给我吧。没事，真的没关系，这个对我来说根本就没什么重要。因为今天返校，所以带的东西比较多，平平时重，让你一直拿着挺不好意思的。嗯，天黑了，我自己回学校吧。就是因为天黑了，我才要送你回去啊。走吧。啊、哦。
没事的，木马。我过去还以为你擅长配音，不喜欢唱歌。为什么？嗯，不经常听你唱呀。你唱歌这么好听，为什么不唱歌只配音啊？唱歌比较费力气。<笑>我还觉得配音费力气。术业有专攻吧？我们各自做好擅长的事。比较好，可是你唱歌真的很好听。谢谢。我们录音棚的这条路，风景不错。嗯。你下次再来，带你走走。嗯顾生，哎，什么时候回来的？下午，还不错嘛。啊，误会误会，误会，你哥啊？嗯，不是，不是，那误会什么？不打扰你们了。那个，就到这儿就可以了，谢谢啊。好，下次见。嗯，下次见。进去吧，我也该走了。啊、哦，好，那走了。好重啊！早知道要他拎这么一路，一定不带那么多零食了。见到什么感觉？紧不紧张？刺不刺激？刺激。哎，学员美微信刚跟我说了，说他亲自送你来学校的，本帅吗？嗯，见光死啊！哎，不过没关系，反正你也不是颜控。我帮你。哎，这么重，什么东西啊？嗯。鲜肉月饼、蛋黄酥、鸭胗、鸭脖、薯片、脱骨鸡爪、猪肉干，还有没人见过。你妈是把你当那啥养了吧？哎呦，才不是呢，是我大哥、二哥、三哥、四哥，每个人都给我买了吃的，我又不能赴死搏比吧，所以全都带了。嗯，走吧。嗯哼，这个是，嗯，好像还行。莫倾城
，林老师，哎，真的是你啊，好久不见，你毕业好几年了，嗯，不错，越来越精神了。林也是，风采不减当年，身体还好？哎，我挺好的。您了解传媒学院吗？传媒学院，嗯，我知道啊，这是新成立的学院，是从文学院分出去的，刚成立没几年，怪不得，我上学那会儿好像没听说过这个学院。对对对。哎，你打听传媒学院有事儿吗？哦，我刚好有个师妹，就在这个学院。哦，师妹，<笑>林老师，那你先忙着，我先回去了。哎，好，你先去忙你的，有空来玩啊，常联系。哎，好，再见。保重身体啊。哎，好，谢谢，再见。绝美很高，不开玩笑的时候挺有气场的，你视频里有气场。要不你下次活动跟我一起去吧，反正你来我见见。谁要金钱啊？你别乱说啊！不是吗？内部活动还和你连线，让你可以进啊？我那是，你上来干嘛？我收拾床呢。反正我总觉得枪金子他对你有意思。你看啊，他都送你回学校了。嗯，就是礼貌吧。礼貌啊。那礼貌就要做二十几站，从终点站的那一头到这一头的，那还真是史无前例、独一份的客气了。我一会儿要去映射，晚点回来。哎，哎，先生，你自己好好想想嘛，他是不是对你有意思？啊，迟到了。而且你看，你们两个要真的在一起，我看啊，是你们两个有奸情才对。嗯，送回学校之后，然后呢？没下文了？没了。看看这个，哎，喂，你说你没事开人电话干什么你啊,啊？什么臭毛病？哎呀，王老师，我看你还没连 WiFi 哦。哎，我你那个打铁，你得趁热喽，知道吧？对呀、啊，莫老师，你说你个当医生的，你一天得掰成三十六个小时过，你不得趁着过年调休，你一鼓作气的给人家姑娘追到开心才行。嗯，你说明年过年就能带回家当女朋友了，是不是？过年就直接跪下求婚了，别太急了。回来了啊！我想来听一下下午录的歌。哎哎，没弄完呢，我刚挑完人生，还没做凑合呢。而且这两天我有点感冒，实在是提不起精神来。再等等啊！那你感冒快吃吃药啊！没事，我自己来吧。你自己来啊！我好多年没见过你亲自上手了啊！这不过年了吗？你又感冒了，这不得让您休息休息？真的呀？啊！拜托了啊，行嘞，多穿点儿。哎，好嘞。那我那儿有衣服，哥，你一会儿先披一下。哎，对了，今天是怎么了？他怎么亲自做后期了？哎，王哥，啊，你觉不觉得今天来录音的那位生生慢？啊，咱们枪老师对人家是格外的和蔼可亲，是有点啊。哎，他们俩不是说今天是第二次见面吗？万一人家两个人一见钟情呢？哎，不像啊！咱们这位不是挺慢热的吗？哦，我们一开始啊，大家都是这么认为的。嗯，深不可测，小镜子。故作高深在那儿。我一个。
要不要问一句他回去没？还是不问？又不是很熟，问了是不是有点奇怪啊？顾生。家，我们先稍微休息一会儿，后面再跟大家一起唱歌。回来啦！太好，终于有人替我了，我嗓子都要唱嗝了<咳>。大家好，下面由我们社的生生慢继续跟大家一起唱歌哦，稍等一下。哎，来，走调呢？不是两个人驻唱吗？今天<咳>约会，他说他活了二十年，第一次被人告白，所以一定一定要去赴约。那祝福他。嗯，你意思一下就行了啊，再唱两首，差不多到时间了。好，那我登记的账号了啊，给你拿喝的啊。嗯。大家好，我是生生们。到家了。嗯。不好意思啊，我先打个电话。到家就好，谢谢你今天送我回来。怎么好像忽然变得很熟，还报备行程？我在直播，一会儿聊。今天呢，先唱一首《青梅吟》，因为刚才听人唱过
哎哎，你们看，那那个不是强青瓷吗？那个啊，真是啊，真的是强青瓷，强青瓷来咱们直播间了。是不是？欢迎欢迎！我们这样小的社团能有您这样的嘉宾，是我们的荣幸。不知道下次歌会能不能请到您啊？如果工作不忙，应该会来。偶像吗？偶像吗？哎呀，你矜持点儿，生生说话呀！人家来我们这做客，我们得招待。回呀回呀回呀！啊，说。我不知道怎么怎么招待啊！见面了。嗯，但不是随便见面的，是为了录音录歌。你们真见面了？对，但现场好多好多人，全是完美配音的人。嗯。你听听听听，他命也太好了吧他！等会儿再说，先让生生招呼贵客，人家好不容易来一回，得好好招待了。嗯，招待招待。哎，生生私信私信。哦，私信呀，你让人家有点隐私吧，要不你找不着女朋友。生生，你快看，说不定枪尼斯找你有事儿呢。对，忽然找你应该是有正事。嗯，不一定是他吧？你看看不就知道了吗？哎呀，走了走了。看一眼又走了。那你看，我外面等你。啊！手机马上没电了，所以来和你招呼一下。好听听看，有什么问题？有问题跟我说。今天那个女孩，我听说你对人家挺特别的呀。你吃药了没有？啊？吃了，吃了。难得碰上一个心动的姑娘，你得加把劲儿啊！哎，但是得掌握好这个尺寸跟好好啊。别用力过猛了，听见没有？我听听。我直播完了，唱了好几首呢。